हे हेलो एवरीवन वेलकम टू कमेस्ट्री एंड टू सो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं डिराइव करके देने वाला हूँ दैट इज़ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रिलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ना देखो ये जो रिलेशन है बहुत बार अक्सर आप अगर आप बुक्स में देखोगे तो इनको डायरेक्ट दे दिया जाता है और ये रिलेशन बहुत यूजफुल रिलेशन है देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में आप सबको पहले पता होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बाहर से एक्सटर्नल हीट का आना जाना अलाउड ना हो आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो कि आइसोलेटेड हो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे आप बाहर से हीट एनर्जी को अंदर बाहर नहीं आने दोगे तो अब अगर यहाँ पर जो भी होगा अब सिर्फ वर्क डन हो सकता अब मुझे पता है मेरा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो मुझसे क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मुझसे कहता है कि किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट सप्लाई एंड बिकॉज ऑफ दी वर्क डन हीट सप्लाई एंड बिकॉज ऑफ दी वर्क डन अब मेरी यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एडियाबेटिक प्रोसेस अगर करना है तो मेरे को आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए क्या चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम अब आइसोलेटेड सिस्टम में हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती तो सिर्फ वर्क डन हो सकता है तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ओनली बिकॉज ऑफ वर्क डन ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत हीट कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आने वाले टाइम में वीडियोज़ बनाऊँगा तब आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हो दर इज़ समथिंग कॉल्ड एज हीट कैपेसिटीज़ ठीक है ना हीट कैपेसिटीज़ दो टाइप की होती हैं एक तो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होती है मोलार हीट कैपेसिटी दैन समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मोलार हीट कैपेसिटी अब मोलार हीट कैपेसिटी में सी पी एंड सी वी ये दो होती हैं मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो हमें एक रिलेशन याद रखना है दैट सी पी माइनस सी वी विल बी इक्वल टू आर एंड सी पी डिवाइडेड बाई सी वी विल बी इक्वल टू गामा ठीक है ये जो रिलेशंस हैं ये हमें याद रखने चाहिए इनका आने वाले टाइम में बकायदा एक बहुत अच्छा वीडियो बना दूंगा जहाँ पर इनके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा अगला वीडियो इसी के ऊपर हो जाएगा जो आप देखोगे ठीक है अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है हमें पता है जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क डन हमारा क्या होता है हमारा जो वर्क डन होता है वो होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम वाला तो हमारे पास होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम बिकॉज यहाँ पर आपका प्रेशर इंटू वॉल्यूम का वर्क डन करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा अब देखो मुझे एक बात बताओ हमने ये फार्मूला लिखा इंटरनल एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू वर्क डन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला मतलब ये तीन फार्मूले आपको पता होना चाहिए फार्मूला नंबर वन फार्मूला नंबर टू ये सी पी बाई सी वी एंड फार्मूला नंबर थ्री अब आपके पास ये अब हम स्टार्ट कर सकते हैं डेरीवेशन को कैसे डेरीवेशन को स्टार्ट करेंगे देखिए हमको पता था दैट डी यू विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू आई कैन राइट डी यू माइनस डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर मैं एक और एक्स्ट्रा फार्मूला देना देखो एक्चुअली बहुत सारे फार्मूलेस हैं जो आपको याद होने चाहिए दैट हम ऐसे लिखते हैं कि सी पी विल बी इक्वल टू डी एच डिवाइडेड बाय एन इन टू डी टी ठीक है फॉर एन नंबर ऑफ मूल्स सिमिलरली सी वी विल बी इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय एन इन टू डी टी तो कैन आई राइट फ्रॉम यर दैट डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिस इज फॉर जब आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होती है तो दिस कैन बी रिटर्न एट सी वी इन टू एन इन टू डी टी अब ये एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगर वन मोल के लिए लिख रहे हो तो सी वी इन टू डी टी आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ डी यू की जगह सी वी इन टू डी टी सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ वन मोल के लिए तो डी यू की जगह सी वी इन टू डी टी सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ माइनस वर्क डन है अब अगर आप माइनस वर्क डन की जगह सब्सटीट्यूट करोगे देखो वर्क डन वॉज दस सो माइनस वर्क डन आपका क्या हो जाएगा प्रेशर इन टू चेंज इन वॉल्यूम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस प्रेशर इन टू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया अब सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा मुझे एक आइडियल कैसी इक्वेशन पता है पी वी इक्वल्स टू एन अब एन की जगह मैं सिर्फ आर टी लिखूँगा बिकॉज मैं नंबर ऑफ मोल्स वन लेके चल रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा आर टी तो क्या मैं प्रेशर की जगह सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ आर टी अपॉन वॉल्यूम ये सेकंड सब्सटीट्यूट तो मेरे पास सी वी का वहीं पे रहेगा इन टू डी वहीं पे रहेगा प्लस प्रेशर की जगह मैं इस चीज़ को सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मैं यहाँ जाओ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ उनको मैं यहाँ लिखते हुए चलता हूँ आई विल भी सब्सटीट्यूटिंग दिस इंस्टेड ऑफ प्रेशर तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन वॉल्यूम इन टू विल बी इक्वल टू ज़ीरो अब सबसे पहली बात एक काम करते हैं दोनों तरफ टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास ये क्या बचेगा सी वी इन टू अपॉन टेम्परेचर प्लस आर टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा आप ऑन वी बचेगा इन टू डी वी बचेगा विल बी इक
सब जगह आप डिवाइड कर दो वी के सी के साथ तो यहाँ जब सी से डिवाइड करोगे तो सी वी सी कैंसिल हो जाएगा तो डी टी बाई टी बचेगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सी पी माइनस सी वी अपॉन आपने सी वी कर दिया और ये डी वी अपॉन वी बच जाएगा विल बी इक्वल टू ज़ीरो अब इस सी वी को जब यहाँ मैं ब्रैकेट्स ओपन करके जब करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे डी टी अपॉन टी मिलेगा विल बी ई प्लस मिलेगा सी पी बाई सी वी हो जाएगा ठीक है ब्रैकेट्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे सी पी बाई सी वी हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा वन ये क्या हो जाएगा डी वी अपॉन वी विल बी इक्वल टू सी पी बाई सी वी तो गामा होता है थोड़ी देर पहले हमने देखा तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टेम्परेचर प्लस क्या हो जाएगा गामा माइनस वन और ये क्या हो जाएगा डी वी अपॉन वी विल बी इक्वल टू जीरो अब इंटीग्रेशन करो इसका इंटीग्रेशन करो डी टी अपॉन टी का और प्लस गामा माइनस वन तो वैसे भी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन करो डी वी अपॉन वी का और इसका करो तो जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसका आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर ठीक है प्लस गामा माइनस वन मैं लिमिट्स नहीं लगा रहा हूँ इसका आंसर क्या निकल के आएगा नेचुरल लॉग ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट क्योंकि जब आपने इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट वहाँ पर आएगा अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वॉल्यूम रेज टू गामा माइनस विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सम कॉन्स्टेंट सी अब प्लस कब आता है जब नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर इन वॉल्यूम रेज टू गामा माइनस हुआ होगा विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा तो मैं क्या कह सकता हूँ टेम्परेचर इन टू वॉल्यूम गामा माइनस वन इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट एंड दिस वॉज द डेरीवेशन विच वॉज रिक्वायर्ड ये हमारा सबसे पहला रिलेशन निकल गया कि टेम्परेचर इन टू वॉल्यूम जो निकल के आता है वो गामा माइनस वन होता है और वो क्या होता है कॉन्स्टेंट अब आप इस रिलेशन को याद रखना ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ टी वन वी वन रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू रेस टू गामा माइनस वन अब इज इक्वे एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसे टेम्परेचर पी वन वी वन लिखते थे ना उसी तरह ये हमारे पास रिलेशन आ गया अब इसी से हम अगला रिलेशन डिराइव कर सकते हैं वी गॉट द फर्स्ट रिलेशन द सेकेंड रिलेशन दैट वी कैन डिराइव इज अगेन बाई यूजिंग आर आइडियल गैस इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं प्रेशर इन टू वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी हम वन मोल के लिए लेके चल रहे हैं प्रेशर इन टू वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी अब हम टेम्परेचर की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बिकॉज टेम्परेचर बचा हुआ है ना हम क्या कर सकते हैं प्रेशर इन टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आर अब जब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा अब मैं टी वन वी वन नहीं लेके चलता हूँ मैं डायरेक्ट ये ये वाला रिलेशन लेके चलता हूँ देट आई कैन से मैं रेड कलर ले लेता हूँ तो दिस विल बी टेम्परेचर इन टू वॉल्यूम रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट अब टेम्परेचर की जगह सब्सटीट्यूट कर दो प्रेशर इन टू वॉल्यूम रेस टू इन टू आर इन टू गामा वी वॉल्यूम रेस टू गामा माइनस वन मैंने यहाँ टेम्परेचर की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट अब देखो आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट आर वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाई सम कॉन्स्टेंट आर भी कॉन्स्टेंट है इन टू कॉन्स्टेंट अगेन अ कॉन्स्टेंट ठीक है तो यहाँ पर क्या बचेगा प्रेशर इन टू वॉल्यूम इन टू वॉल्यूम गामा माइनस वन समझा मैंने क्या किया अब इस चीज़ को रीअरेंज कर दो ये वॉल्यूम रेस टू वन है ये वॉल्यूम है तो ये क्या हो जाएगा प्रेशर इन टू वॉल्यूम वन प्लस गामा माइनस वन विल बी इक्वल टू अगेन अ कॉन्स्टेंट बिकॉज अब ये जो कॉन्स्टेंट है वो आर इंटू कॉन्स्टेंट है अब ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो कहना इसे प्रेशर इन टू वॉल्यूम रेस टू गामा प्रेशर इन टू वॉल्यूम रेस टू गामा इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट आई गॉट माई सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या मिल गया सेकेंड इक्वेशन मिल गया जिसमें मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ दैट P1 V1 वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू लेकिन रेस टू गामा रेस टू गामा समझ में आया थर्ड रिलेशन निकालते हैं अब हमारा जो थर्ड रिलेशन निकलेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं फिर से प्रेशर की वॉल का लेते हैं अब इस बार प्रेशर को सब्सटीट्यूट करते हैं हमको पता है प्रेशर इन टू वॉल्यूम इज इक्वल या वॉल्यूम को सब्सटीट्यूट करते हैं पहले हमने किसको सब्सटीट्यूट किया पहले हमने सब्सटीट्यूट किया प्रेशर को तब हमें ये रिलेशन मिला फिर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया टेम्परेचर को तो हमें ये मिला अब का सब्सटीट्यूट करते हैं वॉल्यूम को तो प्रेशर इन टू वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी अब वट विल बी वॉल्यूम वॉल्यूम विल बी आर इंटू टी डिवाइडेड बाई प्रेशर आर इंटू टी डिवाइडेड बाई प्रेशर अब हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं हमारे इक्वेशन नंबर वन में जो हमारा इक्वेशन नंबर वन हमको मिला था कौन सा ये वाला इक्वेशन पहले टेम्परेचर सब्सटीट्यूट किया ना अब वॉल्यूम सब्सटीट्यूट करते हैं तो सब्सटीट्यूट करो तो क्या हो जाएगा मेरे पास रिलेशन मेरे पास हो जाएगा टेम्परेचर इन टू टेम्परेचर इन टू वॉल्यूम की जगह आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम की जगह आ जाएगा आर इंटू टी अपॉन प्रेशर रेज
आर रेस टू गामा माइनस वन ये तो कांस्टेंट है नीचे ले लो तो क्या बचेगा टेम्परेचर रेस टू वन इंटू टेम्परेचर रेस टू गामा माइनस वन अपॉन प्रेशर रेस टू गामा माइनस वन विल बी अ कांस्टेंट अ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर रेस टू गामा माइनस वन देखो आर कॉन्स्टेंट गामा कॉन्स्टेंट ऊपर वाला भी कॉन्स्टेंट तो ये एंटायर टर्म क्या हो गया कॉन्स्टेंट तो मेरे पास सिर्फ ये बचा अब इसको भी अगर मैं सब्सिट्यूट करूँ तो देखो टेम्परेचर रेस टू वन प्लस गामा माइनस वन तो प्लस वन माइनस वन कॉन्स्टेंट चला जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा टेम्परेचर रेस टू गामा इन अब इस पूरी चीज़ को अगर मैं ऊपर लूँगा तो माइनस साइन के साथ आएगा तो मेरे पास क्या बचेगा प्रेशर रेस टू वन माइनस गामा ये ऊपर जाएगा तो ऊपर का टर्म जो पावर है वो इनवर्स हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास मेरे पास आ जाएगा कॉन्स्टेंट तो आई गॉट माई थर्ड रिलेशन जो मुझे यहाँ मिला तो तीनों रिलेशन को अगर मैं एक बार लिखने की कोशिश करूँ तो बेहतरीन तरीका इसको याद रखने का क्या है आप पहले लिखो प्रेशर वॉल्यूम पी फिर आप लिखो टी फिर आप लिखो टी पी पी वी टी वी टी पी अब पी वी रेस टू गामा कर दो टी वी रेस टू गामा माइनस वन कर दो और यहाँ पे गामा कर दो और यहाँ पे वन माइनस गामा कर दो दैट सेट एंड दिस विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट दे देखो एक ही फंडा है पहले गामा था फिर गामा माइनस वन में आया फिर यहाँ पे गामा आ गया तो यहाँ पे वन माइनस गामा आ गया पी वी टी वी टी पी पी वी टी वी टी पी दीज रिलेशन आर रियली यूजफुल देखो इसको एक्सप्रेस करने के बहुत अलग अलग बहुत अलग अलग तरीके हैं फ्यू पीपल एक्सप्रेस इन डिफरेंट वे हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अब इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे पी वन वी वन रेस टू गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू रेस टू गामा इसको कैसे करेंगे टी वन वी वन रेस टू गामा माइनस वन विल बी इक्वल टू टी टू पी टू पी टू रेस टू गामा माइनस वन अब यहाँ हम कैसे करेंगे टी वन गामा पी वन वन माइनस गामा विल बी इक्वल टू टी टू गामा पी टू वन माइनस गामा अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं या कुछ बुक्स में क्या किया हुआ है रिलेशन निकाला हुआ कैसे इसको यूज करके रिलेशन निकाला हुआ है दैट टी वन अपॉन टी टू विल बी इक्वल टू वी टू गामा माइनस वन अपॉन वी वन गामा माइनस वन अब इसको कर सकते हैं टी वन अपॉन टी टू विल बी इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन ओवरऑल रेस टू गामा माइनस वन नब इन तीन बेसिक इक्वेशन से अब आप किसी कि, कितने भी इक्वेशन निकाल सकते हो तो ये जो तीन हमने इक्वेशन निकाले बेसिक ये थर्मोडाइनमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक इक्वेशन हैं प्लीज़ इनको याद रखना आने वाले टाइम में ये बहुत काम आएंगे इनके डेरिवेशन मैंने करा दिए हैं मेन डेरिवेशन ये है दिस इज़ द मेन डेरीवेशन अगर आपको ये मेन डेरीवेशन याद है इसके बाद आपने एक बार इसको डिराइव कर लिया फिर तो आपको पहले टेम्परेचर सब्सटीट्यूट करना है फिर वॉल्यूम सब्सटीट्यूट करना है और बाकी के पहला टेम्परेचर सब्सटीट्यूट करके निकाला हुआ है दूसरा हमने वॉल्यूम सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे वॉल्यूम सब्सटीट्यूट करके निकाला है पहला टेम्परेचर और दूसरा वॉल्यूम सब्सटीट्यूट डेट्स इट तो पहला डेरीवेशन इंपॉर्टेंट है और वो भी हमने कैसे स्टार्ट किया ये वाले इक्वेशन से स्टार्ट किया रीअरेंज करते गए करते गए करते गए करते गए इंटीग्रेट किया बाद में फाइनली ये जो बीच का इक्वे स्टेप था इंटीग्रेशन था हमें ये मिल गया डेट्स इट वी आर डन ठीक है तो आई होप ये डेरिवेशन काफ़ी स्टूडेंट्स को काम आएगा बहुत सारी बुक्स में ये डेरिवेशन अक्सर दिया नहीं होता डायरेक्ट ये वैल्यूज़ दे दी जाती हैं ठीक है ये डायरेक्ट वैल्यूज़ दे दी जाती हैं इवन पूरी शर्मा पठानी अगर आप रेफर करते हो वहाँ पर भी स्टेप्स दिए हुए हैं पर इतने डिटेल में स्टेप्स नहीं दिए हुए हैं उन्होंने जो स्टेप्स दिए हैं वो लीनियर लाइन्स में लिखे हुए हैं ठीक है तो बहुत सारी बुक्स में होता है इसलिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो थोड़ा प्रमोशन कर रहा हूँ अपने लिए कर लो यार ठीक है और जाते जाते अगर अच्छा ही लगा हो वीडियो को तो शेयर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना अब मैं कैरी मिनाटी तो हूँ नहीं कि आपसे मैं कहूँगा मिलियन लाइक लाओ गिन चुन के हज़ार पाँच सौ लाइक भी आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है तो आपका एक एक लाइक हमारे लिए प्रीशियस है जाते जाते प्लीज़ लाइक जरूर कर देना टिल देन बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू